sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea eso es lo que buscamos en este encuentro nacional ganadero la unión de todos los ganaderos de Bolivia es el momento de avanzar en este sector para ver un futuro sólido para Bolivia y para ello hay que unirse hay que unirse no para estar juntos sino para hacer algo junto y ese algo que haremos será por una Bolivia grande y mejor como ha podido comprobar Presidente Morales este directorio de Congabol hoy se une para hacer un trabajo conjunto con un solo objetivo trabajar el campo para producir y hacer una patria de Bolivia exitosa. Si hay un sector que empieza a dar que hablar en toda Sudamérica, es el agropecuario boliviano. Y mucho de esto se lo debemos a usted, Presidente, al diálogo que nos ha permitido, al diálogo con todo su equipo ministerial. Eso nos engrandece y nos abre las puertas a mucho éxito. Para seguir avanzando necesitamos normas, sí, las necesitamos. Hay que ajustarlas porque las normas están, pero que necesitamos que sean más claras para que los ganaderos sean productivos y tengan esa, esa necesidad de seguir produciendo. Tenemos que elaborar también algunos proyectos de infraestructura que deben mejorar el andamiaje de toda la estructura ganadera. El producto del trabajo de campo hace que la agropecuaria también favorezca la seguridad y soberanía alimentaria, coadyuve en la disminución de la pobreza. Por ejemplo, el sector ha dotado de dos millones y medio de puestos de trabajo, siendo el sector líder de la generación de mano de obra, contribuyendo de esta manera a cero pobreza. Para seguir luchando contra la pobreza hay que unir esfuerzos en tres niveles. Gobierno nacional, gobierno departamental y gobiernos municipales. Que tenemos puntos en comunes estructurales y así aceleraremos la producción ganadera del país. Solo así podremos dar un gran salto a la prosperidad, teniendo un gran impacto económico-social. Con esta proposición, los ganaderos buscamos acortar distancias para seguir abriendo caminos perdurables hacia un futuro mejor. Ya lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Reconocemos que el actual Gobierno Nacional, a la cabeza de usted, Presidente Evo Morales, y todos sus ministros, hoy nos entregan normas que con seguridad mejorarán todo el andar del ganadero nacional. Y por qué no decirlo, el ganadero se va a sentir con una mayor seguridad jurídica para seguir trabajando. Además, junto a estas normas, existe también un compromiso con usted, amigo presidente, de elaborar algunas infraestructuras como mataderos, centros de remate, ferias, que vendrán a ayudar a todos los ganaderos de Bolivia. Por otro lado, es de conocimiento de todos el esfuerzo que hace para abrir cada día mercados de exportación de la carne, como China, Rusia, 
Vietnam, Irán, entre otros. Sigamos adelante, abriendo mercados, porque tenemos carne excedente de carne. En el siglo XXI, la ganadería ya cumplió una satisfacción de haber cubierto el mercado nacional. Todo el mercado interno está cubierto, tanto de carne bovina, camélidos, ovinos, leches y sus derivados. Ahora nos falta mirar hacia afuera. Señor Presidente, el sector agropecuario es vital para cumplir los objetivos mundiales del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que señalan erradicar la pobreza, la seguridad alimentaria, una mejor nutrición, promover la agricultura sostenible, la gestión racional del agua, así como el pleno empleo digno. Ahora tenemos la fortaleza de ser un sector importante, consolidando las exportaciones que con seguridad será ingreso de divisa para el país, donde cada productor tiene la obligación de invertir para incrementar el crecimiento de su producción. Presidente, con todo lo que acabo de expresar, le queremos proponer conjuntamente elaborar un plan nacional de desarrollo pecuario 2020-2030, articulado con la Agenda Patriótica, donde se considere un nuevo modelo de gestión ganadera compuesto por polos de desarrollo de cada región, peculiares de cada región y avanzar con la ganadería de cada polo de desarrollo. Además de implementar tecnologías e infraestructuras productivas para mejorar la especialización de la producción ganadera. Especialmente este plan podría considerar el aumento de la productividad de los pequeños productores, que es el 64% de la ganadería boliviana, tiene que producir. Continuar con los créditos productivos, capacitación agropecuaria, infraestructuras productivas y comerciales, además de construcción de represas de agua, que tanto lo necesitamos en muchas regiones. También tenemos que crear con prontitud, Presidente, el Instituto Nacional de la Carne, que integre entidades públicas y privadas para hacer gestión e incrementar la producción y la calidad de nuestro producto. Este instituto será la plataforma de servicios técnicos de la cadena agroindustrial, la capacitación especializada, los centros de estudios de inteligencia de mercado, el servicio sanitario oficial sostenible, todo ello fortalecido financieramente y dotado de recursos humanos con gran profesionalidad. Con este plan proyectamos arribar al 2030 con las siguientes metas que debemos trabajarla en una forma público-privado para poder alcanzarlas. No son sueños inalcanzables, son sueños que pueden hacerse realidad. Tener un acto ganadero al 2030 de 17 millones de cabezas, con un crecimiento anual del 5%, actualmente tenemos 10 y crecemos el 2. Superar la exportación de carne a 200 mil toneladas, que con seguridad tendremos ingresos de divisas de 600 mil, de 600 millones de dólares para el país. Es una meta que podemos alcanzar. Queremos una Bolivia agropecuaria como principal motor social, económico y desarrollo en la que los productores ya estamos muy bien encaminados. Y sobre ese escenario, 
me atrevo a decirles que criar ganado es servir a la patria. Quiero retirar mis agradecimientos a todas las autoridades presentes, a los dirigentes ganaderos que han hecho el esfuerzo inmenso por estar en este evento tan importante para el sector, a las asociaciones ganaderas que han venido de todos los puntos del país, a los presidentes de federaciones, a todos los ganaderos y ganaderas que están aquí presentes. Esperamos que este histórico día sea de confraternización y fortalecimiento de las relaciones entre nosotros. Ganaderos, hombres y mujeres de esta tierra boliviana, trabajadores y productores, todos aquí presentes y futuras generaciones, lanzamos desde este escenario un sueño épico, convertirnos en el Plan 2030, en el centro de la ganadería sudamericana. Muchas gracias a todos por su presencia. Estas fueron las palabras de Oscar Ciro Pereira Salvatierra, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia. Seguidamente el presidente de Congabol, Oscar Ciro Pereira, quiere hacer entrega al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, un recuerdo especial de este primer encuentro de ganaderos nacional. Por favor, los invitamos a pasar un poco al frente para poder recibir este recuerdo. Continuando con nuestro programa, queremos invitar al señor Hugo Acevedo. Él es un productor ganadero y presidente de los productores ganaderos, de los pequeños productores ganaderos de la provincia Ñuflo de Chávez. Él en esta mañana quiere compartir con todos nosotros unas palabras. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Señor Presidente de la Congreso, Congreso Nacional de Ganaderos de Bolivia, señor Presidente que le acompañan a esta tetera, señora Ministra de Cruz, Oscar Ciro Pereira, el señor Diputado de la tetera que acompañan. Muy buenos días. También saludarles a mis hermanos y hermanas, hermanas productoras de este gran agropecuario o agro, o decirle bien claro, y este, trabajar unido en este compromiso. Yo soy un pequeño productor que desea a Santa Cruz. Mi nombre es Hugo Acevedo Moyo, soy del departamento de Rudo de la provincia de Sagama, de Turcumarca, presidente. Con todo eso, yo hoy desea de 1974 a Santa Cruz un obrero, safrero, en la norte integrado, de Alonso Fernández, cinco años safrero. Después me dediqué a comerciante ambulante, cinco años. Me dediqué en, en Pueblo Chiquitano de San Javier, me convertí en mi hogar, me consiguió un móvil con los chicos para prestar servicio a toda la población de Javier. En ese momento me consiguió una pequeña tierra donde yo ingresé con 10 vacas y empecé este repecuario. Entonces yo soy el que desarrollé, estoy orgulloso, agradecido a Santa Cruz por haberme recibido en San Javier. Hermanos productores, crear un animal de alta genética, cuidar nuestra sanidad animal, ese es el camino para exportar nuestra carne al mundo, hermanos. Y ese tenemos más, más democrático, más democrático, mejores habilidades para solucionar. Esa es la actitud del señor para ser un ganadero, hermanos, en ese sentido. 
Puntualmente también quiero agradecer al señor ministro Cocarico, que nos va un poquito ya, gracias por nos ha dado ese consuelo de decirnos que se amplió para saneamiento de tierra para todos los que pequeños productores o productores grandes tienen problemas con el saneamiento. Yo creo, con esto agradezco, confiemos, porque quizás en estos días ingresaron unos pequeños del, de la INDA, todavía estamos en imposibilitados, pero tenemos que para poder, tenemos tiempo para habilitar para poder sanear hermanos. Gracias, hermano Cuacarico. Con todo eso quiero decirle también, hermanos, eh, el problema de la reforestación. Es un poco problemático para los grandes, pequeños y medianos. En realidad, quizás los grandes tienen posibilidades porque tienen tierras planas, porque ellos reciben tierras planas, ¿eh? en fin. En fin, los pequeños productores tenemos pueblos seranías, alumadas, donde no podemos utilizar máquinas. Es muy difícil reforestar la plantina, pero aún eso, el pequeño productor lucha por hacer la forestación, hermano. Y eso de parte del señor ministro, que es un poco, señor presidente, que nos mejore, señor presidente. Es muy difícil para el pequeño productor, porque esa manual no es más máquina, compañeros. Y puede decirle en varias semanas, el ganadero grande, ellos pueden lo grande. El pequeño también podemos, hermano. Y eso hay que poner las manos en el pecho, hermano. Otra parte, voy a pedir a nuestro señor presidente, el nuestro ministro Cocrico. Gilata, presidente. San Javier Chiquitano Marcano de la Camastra. Man le tiene caja, le tiene bajo presión, nada caja. Man caro, pero desgato. Hanio, guacana, ganar, hace lo que trabajo de lo paga si apta. Ni ya, a mí no me caro alcanza para dote, señor presidente, señor Cocarico. Nada que necesito 80 mil litros, sapuro, nada que producir lo bajo que apta, le tiene caja. Ancha bajo presión, nada que cambió, cubrí apta. Señor presidente, el magato, Mayip Suaba, una planta de barrera de alatios en San Javier a todos los pequeños productores que también lo necesitan. Con todo eso quiero decirle gracias mis hermanos, siempre en la vida tengamos un sueño, disciplina, mentalidad, deseo, trabajar en equipo, esa es nuestra actitud de los hermanos productores. Gracias, señor presidente. Esas fueron las palabras del señor Hugo Acevedo, presidente de los pequeños productores de la provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz. Seguidamente, continuando con nuestro programa, vamos a invitar al licenciado Abdón Nasif Abularach, presidente de la Federación de Ganaderos del Beni, quien en representación de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, con Gabol, entregará un reconocimiento al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Hugo Cocarico Llana. Los invitamos a pasar al frente, por favor. Vamos a dar lectura a lo que dice este pergamino. La Confederación de Ganaderos de Bolivia con Gabón otorga el presente reconocimiento a César Hugo Cocarico Llana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia, como muestra de agradecimiento por su gestión en la promoción del desarrollo integral ganadero de Bolivia. Antes de terminar con nuestro programa, a nombre de Congabol, quiero reiterar mi agra nuestro agradecimiento a cada una de las personas que se han dado cita para acompañarnos en este día. Para concluir, queremos invitar al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien este día nos brindará unas palabras. Víctor, Víctor. Muchas gracias. Un saludo a la Confederación de Ganadores de Bolivia, dirigentes departamentales, autoridades nacionales, departamentales, municipales y a todas las delegadas, delegados a este primer encuentro nacional de ganadores de Bolivia. 
hermano presidente de Congapol, informaba antes solo estaba previsto o estaba organizado por tres departamentos amazónicos. Ahora, de toda Bolivia, felicitar a los dirigentes nacionales de integrar a los ganaderos, ganaderas de toda Bolivia. Un cuento histórico para proyectar políticas, programas, proyectos en bien, no solamente de ganaderos, sino de nuestra querida Bolivia. Los ganaderos participan o ayudan al Estado generando nuevos empleos, aportan al crecimiento económico. Y dentro del llamado Alianza Público-Privado, que es parte de nuestra Constitución, estamos convencidos de acuerdos cómo implementar conjuntamente para desarrollar la ganadería, sea el Oriente, Valle y Occidente. Quiero decirles, hermanas y hermanos, por primera vez se presentan oportunidades para no solamente con programas ampliados de mercado interno, como el tema de la brillaría, sino cómo abrir mercado para carne de vacuno. Nuevamente quiero ratificarles, el mercado a China está garantizado. Está en proyecto cómo garantizar otros continentes. Y para garantizar ese mercado tenemos la obligación de trabajar conjuntamente en la calidad de carne, cantidad. Imagínense China nos informa que tiene como 1.400 millones de habitantes. Bolivia, 10, 11 millones de habitantes. Tenemos una gran oportunidad. Ustedes saben muy bien, algunos países de Sudamérica viven exportando carne de vacuno. Y nosotros teniendo tanta tierra, ¿por qué no? Quiero decirles, si hay que modificar tierra para ampliar la creencia de ganado, estamos aquí para trabajar conjuntamente para modificar las normas que nos permitan ampliar la creencia de ganado. Espero que algún ganadero de un departamento no se haya molestado. Como siempre visitamos los departamentos, un grupo de ganaderos me dice, presidente, queremos un matadero municipal. Casi me enojé. El matadero municipal que haga el alcalde. Nosotros tenemos que hacer mataderos grandes para exportar carne. Así como China o Rusia y se va a abrir. Los ganaderos tienen mucha experiencia y hemos dado pasos importantes. Pero hay que ampliar, y comparto con todas las palabras del presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, el trabajo. Saben, hermanas y hermanos, a veces no avanzamos rápidamente cuando no podemos consensuar proyectos de ley o decretos entre la organización y el gobierno nacional. Están aquí algunas asambleístas nacionales. Nuestros asambleístas son muy disciplinados. Si llega un consenso, enviamos al, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y en corto tiempo aprueba. Casi, yo diría, todas las normas, 80 a 90% siempre han sido normas consensuadas con los sectores sociales. Es una forma de trabajar con el pueblo, escuchando al pueblo, programando y aprobando normas para el pueblo. Quiero decirles, hermanas y hermanos, ahí está el Ministerio de Desarrollo Rural, de Producción, de Planificación, acompañado por el Ministerio de Economía.
cómo aprobar estas normas para el bien de nuestra querida Bolivia. Hemos empezado a industrializar al país, pero también a acompañar a esa industrialización del sector hidrocarburos, litio, hielo, que vamos a empezar pronto en Santa Cruz, y hasta con orden de proceder, con desembolso para la primera fase, y todas las fases están garantizadas. Pero como el sector agropecuario, la agricultura es un recurso natural renovable, acompañar el desarrollo del pueblo boliviano. Saben ustedes, hermanas y hermanos, en corto tiempo, demostramos que Bolivia, Bolivia tiene mucha esperanza y mucho futuro. ¿Por qué no redoblar esfuerzos? Comparto las metas que se trazó la Confederación de Ganaderos de Bolivia, acá un año hasta el 2030. Los sueños, los deseos, las metas se cumplen cuando hoy trabajo conjunto. Estado, pueblo, pueblo, Estado. Qué lindo sería que el sector ganadero, exportando ganado, carne de ganado, aumentara el Producto Interno Bruto. Nuevamente quiero decirles, ¿verdad? con el hermano vicepresidente, nos hemos sorprendido del crecimiento económico. No son datos de INE de Bolivia, no son datos del Ministerio de Economía, son datos del Banco Mundial, de CEPAD, de la CAN, del Fondo Monetario Internacional, que cuando llegamos al gobierno, 2005, el PIB era como 9 mil millones de dólares. Y el año pasado casi llegamos a 41 mil millones de dólares. En tres años, 31 mil millones de dólares del PIB. Eso dignifica a los bolivianos bolivianos. Por tanto, hermanos ganaderos, al margen de pensar en la familia, el sector ganadero, hay que pensar en nuestra querida Bolivia, como el sector ganadero sea modelo de organización y modelo también de cómo prepararnos para exportar carne de ganado en especial. Y cuando hay deseos, hay metas, se cumplen. Entonces, hermanas y hermanos, si son esas metas, ¿por qué no trabajar permanentemente? Dirigentes nacionales en especial, declararse en comisión así como decimos, por tiempo a materia, para acordar normas. Normas que permitan dar una nueva imagen del sector ganadero a nuestra querida Bolivia. Hermanos dirigentes nacionales y departamentales, a todas nuestras autoridades, siento, pienso, que ese primer encuentro nacional de ganaderos va a ser algo histórico. Esperamos de, de ese encuentro salgan planes, proyectos, no solamente orientados a, un, a una región, sino a toda Bolivia. Y la responsabilidad del Estado que es dotarnos de infraestructura, adecuar las normas y garantizar la exportación de carne. Y estamos convencidos de eso. Por eso, hermanos y hermanos, felicitar a los dirigentes nacionales por visionarios no solamente por preocuparse, sino ocuparse por el sector ganadero. De esta manera, aportar al desarrollo del pueblo boliviano. Felicidades, mucha suerte. Queda inaugurado el primer encuentro de ganadores de Bolivia. Muchas gracias.